வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மகாக்குமார் தொண்ணூற்று ஒரு வயசுல ஒருத்தர் நான்காவது முறையா விவாகரத்து பண்றார் அப்படின்ற செய்தியை கேட்டா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க இந்த உலகம் என்ன நினைக்கும் ஆனா இந்த மனுஷனை பத்தி தப்பா நினைக்கிறது கஷ்டங்க எல்லாம் பெருசா தான் பார்ப்பாங்க இவர வாழ்ந்துருக்காருப்பா மச்சக்கார அப்படின்ட்டு ஏன்னா பத்திரிகை உலகத்தையும் மீடியா உலகத்தையும் சினிமா உலகத்தையும் ஒரு சேர ஒரு நபர் கட்டி போட்டிருக்காருன்னா அது இவர் மட்டும்தான் ரூபர்ட் மோர்டாக் இவரை பத்தியும் இந்த விவாகரத்தை பத்தி தான் இந்த சோழ முழுக்க முழுக்க பேச போற நிகழ்ச்சிகளை போலாம் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிச்சுலாம் பெருசாக காசு பார்க்க முடியாது ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதுவும் மேகசின்ஸை விட்டுரு செய்தித்தாள்கள்லாம் ஆரம்பிச்சுன்னா அவ்வளோதான் நீ காலி ஆகிடுவ போண்டி ஆகிடுவ அப்படின்னு வாங்க சரி ரைட்டு இந்த டிவி சேனல்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்காத அதுக்கப்புறம் உன்னால் காசே பெருசாக பார்க்க முடியாது இருக்கிற சொத்தை இழந்துட்டு நடுத்தருக்கு தான் நீ வரணும் அப்படின்னு வாங்க அந்த பிஸ்னஸ்ஸை வேணான்னு வாங்க சரி ரைட்டு அதையே விடுங்க இந்த சினிமா படலாம் எடுக்காதப்பா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிலாம் பெருசாக வேணாம் அது தலைவலி எல்லா சொத்தையும் நீ விற்றது மட்டும் இல்லாமல் பல பேரோட கடன் வாங்கி கடன் கட்ட முடியாமல் சீரடியில் நிலைமை ஏற்படும் அதனால் அந்த பிஸ்னஸ்ஸை வேணாம் அப்படின்னு வாங்க ஸோ பத்திரிக்கை மீடியா சினிமா இந்த மூன்று பிஸ்னஸில் ஒரு பிஸ்னஸை எடுத்து பண்ணாலே உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும்னு பல பேர் அட்வைஸ் பண்ணி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த மூணு பிஸ்னஸ்ஸை கையில் எடுத்து எப்போ வரைக்கும் மீடியா மகுளா இந்த பத்திரிகை உலகம் சினிமா உலகம் டெலிவிஷன் உலகத்தில் எப்போ வரைக்கும் கொடி கட்டி பறந்துக்கிட்டு இருக்கிற நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ரூபர்ட் மோடாக் இவரை பற்றி பல பேரும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் நம்ம தமிழகத்திலேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்க பொழுதுபோக்கு சேனல்லேயே பிரதானமான ஒரு சேனல் இருக்குது பாருங்க அதோட ஓனராக சோபித்த நபர் வேறு யாரும் கிடையாது இதே ரூபர்ட் மோடாக்கு தான் எங்கேயோ இருக்க ஒரு நபர் தமிழகத்தில் இருக்க பிரபலமான அந்த சேனல் வரைக்கும் கனெக்ட் ஏற்படுத்துகிறாருன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த மனுஷன் எந்த அளவுக்கு வேறு ஆழமாக போட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வயசு தொண்ணூற்றி ஒன்றுங்க இப்போ வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்காரு நினச்சதை சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பத்திரிகை மீடியா சினிமா எல்லாத்துலேயுமே பணத்தை கொடிக்க வச்சுருக்க மனுஷன் இவரோட வேர்த் எவ்வளோ தெரியுமா அசட் வேர்த்து பதினேழு புள்ளி ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸ் அமெரிக்காவோட முப்பத்தி ஓராவது பெரிய பணக்காரர் இவர் தான் இந்த உலகத்தோட எழுபத்தி ஓராவது பெரிய பணக்காரரும் இவர் தான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் தேதி ஜெரி ஹால் அப்படின்ற ஒரு நடிகையை இவர் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வயசு தொண்ணூத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இவர் வயசு என்னவா இருக்க யோசிச்சு பாருங்க அப்போ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாப்ல பண்ணதுமே ஒரு பதிவிட்டு இருந்தாருங்க அவர் சோசியல் மீடியாவில் இது போல் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியான மனுஷன் நான் தான் இந்த உலகத்திலேயே அதிர்ஷ்டசாலியை நான் தான் அப்படின்னு போட்டிருந்தார் அதாவது இவர் ரெண்டு பேரையும் கல்யாணம் ஆகுதுல்ல இதை முன்னிட்டு தான் இந்த பதிவை போட்டிருந்தாப்பில் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் மனுஷ வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் மட்டுமே நிலையானது கிடையாது அவ்வப்போது துன்பமாக வருமே அதே மாதிரி இவரோட வாழ்க்கையிலேயும் துன்பம் வந்துச்சு நான்காவது முறையாக வந்துச்சு அதை பற்றி நான் போக போக சொல்கிறேன் என்ன ஆகிடுச்சு இவங்களோட ஆறு வருட திருமண வாழ்க்கை கசந்துருச்சுங்க ரெண்டு பேருக்குமே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருக்கு ரூபர்ட் மர்டாக்கும் ஜெரி ஹாலும் விவாகரத்து பண்ணிக்க போகிறாங்கன்னு கிட்டத்தட்ட தகவலே உறுதியாகிடுச்சு சர்வதேச ஊடகங்களில் மிகப்பெரிய செய்தியாக இப்போ இது தான் வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதனப்ப அவ்வளோ பேர் செய்தி இதை போட்டு எல்லாம் வளம் வர வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க செய்தியாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க தொண்ணூற்று ஒரு வயதில் ஒருத்தர் விவாகரத்து பண்ணுறாரு இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இவர் பண்ணுற நாலாவது விவாகரத்து இது ஏற்கனவே மூன்று முறை திருமணமாகி மூன்று முறையும் விவாகரத்தானவர் தான் ரூபர்ட் மோடாக் இந்த பட்டியலை முதல்ல பார்த்துருங்க யார் யாரை கரம் பிடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் எப்பப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து விவாகரத்தை வாங்கினார் அதை பத்தின முழு தகவல் இப்ப தெரிஞ்சுக்கங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துல பெட்ரிஷியா புக்கர் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஏர் ஹோஸ்டஸ இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாருங்க ஆனா இந்த திருமணம் வந்து ரொம்ப நாளா நீடிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷம் விவாகரத்து நடந்துருச்சு ரெண்டாவது அவர் திருமணம் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனா மரியா இவங்க ஸ்காட்லாந்து சேர்ந்த ஒரு பிரபல ஜேர்னலிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இவர் திருமணம் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேயே டிவோர்ஸ் நடந்துருச்சு இவங்களை தொடர்ந்து வெண்டி டெங் அப்படின்ற ஒரு சைனீஸ் ஆண்டர்பனரை இவர் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் அண்ட் டிவோர்ஸ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷங்க இதில் தற்சேரான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு எந்தெந்த வருஷம் டிவோர்ஸ் ஆகியிருக்கோ அந்தந்த வருஷமே அடுத்த பெண்மணியோடு மேரேஜும் ஆகியிருக்கு ஆனால் நான்காவது திருமணம் மட்டும் அப்படி நடக்காமல் மாறியிருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ நம்ம நாட்டிலலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் கல்யாணம் ஈஸியாக பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி
ரூபர்ட் மர்டாக்குக்கும் ஆனா மரியாக்கும் விவாகரத்து நடக்குதுங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு ஜீவனாம்ச தொகையை ரூபர்ட் மர்டாக் ஆனா மரியாக்கு கொடுத்துருந்தாரு உலகத்திலேயே வேற எந்த கணவனும் விவாகரத்து சார்ந்து மனைவிக்கு இவ்வளோ பெரிய பணத்தை ஜீவனாம்சமாக கொடுத்ததே இல்லைன்னு ஒரு வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தினார் ரூபர்ட் மர்டாக் அந்த ஜீவனாம்ச தொகை எவ்வளோ தெரியுமா ஒன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஓகேவா பில்லியனில் போகுது இதுலேயே அவர் கேஷாக கொடுத்தது எவ்வளோ தெரியுமாங்க நூற்றி பத்து மில்லியன் டாலர்ஸ் இந்த பெரிய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் சொல்லுவாங்களே உண்மையிலேயே பெரிய குடும்பம் ரூபர்ட் மர்டாக்கோட குடும்பம் தாங்க ஏன்னா மூன்று மனைவிகளை திருமணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மூன்று பேரும் விவாகரத்து பண்ணார் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட குழந்தைங்க எண்ணிக்கை ஆறாம் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இவர் எப்போ கடைசி மனைவியாக அதாவது நான்காவது மனைவியாக ஜெரி ஹாலில் திருமணம் பண்ணாரோ அதுக்கப்புறம் இவரோட குழந்தைகள் எண்ணிக்கை பத்தா உயர்ந்துருச்சு இதுக்கு காரணம் ஜெரி ஹாலுக்கு ஏற்கனவே திருமணம் நடந்து அவங்களுக்கு நான்கு குழந்தைகள் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்த்து ரூபர்ட் மர்டா பொறுப்பேற்றுக்கிறதுனால தான் இவரோட குழந்தைங்க எண்ணிக்கை பத்தா வந்து நின்றுச்சு இவ்வளோ நேரமாக அப்டேட் ஸ்டோரி என்ன ரூபர்ட் மர்டாக் விவாகரத்து சார்ந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் தான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ண போகிற பல விஷயங்களை பற்றியே பேச போகிறேன் இவரோட பிஸ்னஸை எப்படி ஆரம்பித்தார் இவர் என்னென்ன பிஸ்னஸ் தான் அதுக்கப்புறம் முதலீடு பண்ணி இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆடுற பத்திரிகை துறை மீடியா துறை சினிமா துறை இது எல்லாத்திலையும் தவிர்க்க முடியாத ஹீரோவை எப்படி திகழ்ந்தாரா அது இதுன்னு பல விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம் ஓகே அவரோட ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கையில் தான் வந்துடலாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராவது வருஷம் மார்ச் பதினோராம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்தவர் தான் ரூபர்ட் மர்டாக் இங்கிலீஷ் ஐரிஷ் ஸ்காட்டிஷ் இந்த மூன்று தோட வழி தோன்றலாக பிறந்தவர் தான் மர்டாக் அவர்கள் இட் மீன்ஸ் பலதரப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மரபுகள் எல்லாத்துலேயும் கலந்த குடும்பத்தில் தான் இவர் பிறந்திருந்தார் கஷ்டப்பட்டு பணம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நாம் பண்ணுற பணம் கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறதா இருக்கணும் இந்த ஒரு பேசிக்கான பிஸ்னஸ் ஐடியாலஜி இருக்குல்ல இது நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ வயசுக்கு அப்புறம் வரும் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்திருக்குமா காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இல்லைனா ப்ளஸ் டூ தாண்டதுக்கப்புறம் ஓகே ஆனால் ரூபர்ட் மர்டாக்கு எப்போ திரும்ப அந்த எண்ணம் வந்துச்சு ஏழே வயசில் இவர் ஏழு வயசாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்காரு நாம் இப்போ வேலைகள்லாம் போய் தேடி சுற்ற முடியாது அப்போயே வச்சுருக்காரு நமக்கு பாக்கெட் மணி கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டர் ராட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீர் தேங்கி இருக்க பகுதிகள் நீர்நிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலிகள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோல்ல அந்த எலிகளை வேட்டையாட ஆரம்பிக்கிறாரு எலிகளை வேட்டையாடி என்ன பண்ணியிருக்காருனா அதோட எரு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாத்தையும் சேகரிச்சுட்டு அதோட தோலை தனியாக பிச்சு எடுத்துருவார் இதை அப்படியே கொண்டு போயிட்டு விற்பாருங்க இதை வாங்குறதுக்கு ஆட்கள் எழுந்திருக்காங்க அப்போ இவருக்கு போதுமான அளவுக்கு பாக்கெட் மணியே கிடச்சிருக்கு இந்த காசை என்ன பண்ணுவாப்பில் உடனே செலவு பண்ணிட மாட்டார் இதை ரெண்டாக மூணா நாலு மடங்காக மாற்றலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்லையே கேம்லிங் பண்ணுவார் எப்படி சம்பாதிச்ச காசை கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிச்சிருக்காரு ஆனால் அதை அதிகமாக மாற்றணும்ட்டு ஈஸியான ரூட்டை செலக்ட் பண்ணால் தான் கேம்லிங் இந்த அளவு ஈஸி மணி மைண்டடாக தான் இவர் சின்ன வயசுலேருந்தே வளர்ந்துருக்காரு நம்ம இந்தியாவில் எப்படி கிரிக்கெட் அப்படின்ற ஒரு விளையாட்டு இந்த அளவு புகழோட உச்சா நிலை இருக்கோ அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கேயும் கிரிக்கெட் ஃபீவர் ஹெவிங்க உலகத்தோட தலை சிறந்த கிரிக்கெட் அணிகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீமை தவிர்க்கவே முடியாது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய சாம்பியன் டீம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அவ்வளோ ஸ்டார் பிளேயர்ஸ்லாம் இருந்துக்கு ஒரு டீமு அப்போ ஏற்பட்ட நாட்டில் பிறந்துட்டு இந்த மனுஷனை கிரிக்கெட் பிடிக்காமையாக இருக்கும் சரியான கிரிக்கெட் வெறியருங்க யார் ரூபர்ட் மோடாக் இவர் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலாக வாங்கினாப்ல அதுக்கு காரணமும் இது தான் இந்த அளவு கிரிக்கெட் மேலே தான் அவரோட அபிமானம் தான் இவர் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே அந்த ஸ்கூலோட கிரிக்கெட் டீமுக்கு கேப்டனாக செயல்பட்டவர் ஒரு தடவை அவரோட ஸ்கூல் டீமை நேஷ்னல் ஜூனியர் ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு போனாருங்க இறுதி போட்டு வரைக்கும் கொண்டு போகிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை இவர் பண்ணியிருக்காரு ரூபர்ட் மோடாக்கோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா வழி வழியாகவே பத்திரிகை துறையில் கோலோச்சின ஃபேமிலிங்க அதுவும் ரூபர்ட் மர்டாக்கோட அப்பாலாம் உள்ளூரில் ஒரு பெரிய பத்திரிகையால் அவர் பேரை சொன்னால் தெரியாத ஆட்களை அங்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு சோபிச்சவர் ஆனால் விதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் ரூபர்ட் மர்டாக்கோட அப்பா இறந்துடுறாரு ஒரு பக்கம் அப்பா இறந்துட்டாரு இன்னொரு பக்கம் அவர் நடத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த நியூஸ் அப்படின்ற அடிலைட் நியூஸ் பேப்பர் ஒன்றுங்க இந்த பிஸ்னஸ் அப்படியே அஸ்தமனம் ஆகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா பத்திரிகை துறையில் பெருசாக காசு பார்க்க முடியாது ஓகேவா அதனாலே சோபிக்க முடியாமல் அஸ்தமனம் ஆகிட்டு இருக்கு கடன் கொடுத்தவங்கெல்லாம் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் ரூபர்ட் மர்டாக் என்ன பண்ணுறாரு அப்பா பிஸ்னஸ் நானே பண்ணுறேன் எனக்கு கூடிய இருந்திருக்கலாம் அவர் கூட அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியாது பற்றி நானும் பண்ணுறேன்ட்டு அப்போ தான் உள்ளே வராருங்க பிஸ்னஸ்
அமெரிக்கால இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மீடியா சேனலையோ இல்ல ஒரு சினிமா நிறுவனத்தை இங்க வாங்க விரும்புறீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு அமெரிக்கன் சிட்டிசனா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படாது இதை ஒரு பெரிய டிராபேக்காக இருந்துச்சு கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த யூகேவுக்கான இந்த டைம்ஸ் பத்திரிகை இருக்குல்லங்க இதோட உரிமத்தை இவர் வாங்குறாரு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் இவர் தொழில் பண்ணலாம் இவர் சொந்தமாக நிறுவனங்கள் வாங்கலான்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடச்சிருச்சு இதை நேச்சுரலைஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பில் அதாவது இவரோட ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணி இவரோட பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அடித்தளமருக்கு பார்த்தீங்களா அதை குறிப்பிட்டு இந்த குறிப்பிட்ட சிட்டிசன்ஷிப் இவர் கிடைக்கும் அதனால தான் நேச்சுரலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை தவிர்த்துட்டு அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப்பை இவர் ஓன் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அமெரிக்காவோட நியூயார்க்கு போயாச்சு தான் நினச்சா மாதிரியே அங்கே இருக்கிற மீடியா சேனல்ஸ்ல ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிச்சாச்சு அங்கிருந்து அப்படியே சினிமா ஸ்டுடியோ வரைக்கும் போயாச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ஒரு மனுஷன் என்னங்க சாதிக்க முடியும் மூன்று துறைகள்லையும் ஒரு சேர அடித்து தூக்கிட்டு வந்தார் ரூபர்ட் மோடாக் உலகம் முழுக்க இவர் பற்றியெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தாங்க யாரா இது திடீர்னு அடித்து பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு மொனோப்பலியாக நின்றுட்டு இருக்காரு சினிமாவை எடுத்தாலும் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் இவர் தான் இருக்குது டிவி சேனல்ஸ் எடுத்தாலும் அதில் பெரிய சேனல்ஸாக இவர் ஓன் பண்ணதாக இருக்குது பத்திரிகையிலே இதே இருக்குது யாரா அந்த மனுஷன் எல்லாருமே பேச ஆரம்பித்தாங்க ரூபர்ட் மோடாக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுலையும் அடிச்சிக்க முடியாத ஆளுங்க அதாவது புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணலாம் பிஸ்னஸில் இந்த ஒரு தாட் எப்போவும் இருக்குது இருந்துகிட்டே இருக்கும் செயல்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் இதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோல இந்த செய்தித்தாள்களில் செய்தியை படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இல்லைன்னா ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இருக்க செல்ஃபோனில் செய்தியை பார்த்துக்கலாம் இல்லை ஐபாட்டில் செய்தியை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ யோசிக்கிறோம்ல இதை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பிப்ரவரிலே யோசிச்சு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தான் ரூபர்ட் மாடாக் ஐபாட் ஒன்லி டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்ற சேவைக்காக த டெய்லி அப்படின்ற ஆப்பை உருவாக்குறாங்க இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட புதிய பரீட்சார்த்த முயற்சிக்காக இவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண தொகை எவ்வளோ தெரியுமா முப்பது மில்லியன் டாலர்ஸ் இந்த செயலியில் சந்தாதாரராக மாறணும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு தொண்ணூற்று ஒன்பது சென்ட்ஸை நீங்கள் செலுத்தினா போதுங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அந்த சர்வீஸை பெற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் இவர் ஆரம்பித்தப்ப எல்லாருக்கும் இது புரியல ஏன்னா அந்த டைமில் இருந்தவங்களால பெருசாக அதை புரிஞ்சிக்க முடியல இது என்னது இதை செய்தியை கேட்கலான்றாங்க பார்க்கலான்றாங்க நியூஸ் பேப்பரை வேணான்றாங்க இதெல்லாம் சரியாக வர மாதிரி தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தயக்கத்திலேயே பல பேருமே சந்தாதாரராக மாற விருப்பம் தெரிவிக்கலை ஸோ இதனோட எதிரொலியாக ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளேயே இந்த குறிப்பிட்ட பிஸ்னஸ் மொத்தமாக படுத்துருச்சுங்க மர்டாக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆக நாம் இப்போ இருக்கிற மக்களோட மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் நாம் காசு பார்க்க முடியும் ஃபியூச்சரை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணால் நம்ம பருப்பு வேகாதுன்ட்டு அவர் இந்த பிஸ்னஸை இழுத்து மூடுறாருங்க பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடையுது நூற்றி எழுபது ஊழியர்கள் ஒரே நேரத்தில் பணி நீக்கம் பண்ணப்பட்டாங்க ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸை இல்லைன்னு இருக்கப்போ எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு பத்திரிகையிலிருந்து நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்க அப்படின்னு நியூஸ் ஒன்று வெளியே வந்து அந்த செய்தியை நீங்களே படிச்சுன்னு அப்படி இருக்கும் நினச்சி பார்க்க முடியுதா இது இவரோட வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குங்க இந்த சன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வெப்சைட் போர்ட்டலில் நியூஸ் வழங்குறதுல பிரதானமானலாம் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய பிராண்ட் அது அதை ஓன் பண்ணதை வேற யாரும் கிடையாதுங்க ரோபர்ட் மோடாக்கு தான் அதில் ஒரு தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்க ஹேக்கர்ஸ்லாம் ஹேக் பண்ணிட்டு அந்த வெப்சைட்டோட முகப்பில் இவர் செத்து போயிட்டா நியூஸை போட்டு விட்டாங்க என்ன காரணம் நம்ம போட்டிருந்தாங்க ட்ரக்கு ஓவர் டோஸு ஸோ அதிகமாக இவர் ஃபுல்லாக உள்ளே எடுத்துகிட்டே இருக்கவே ஒரு கட்டத்தில் அவரோட உடம்பு ஒத்துழைக்கல இறந்தே போயிட்டாருன்னு அதில் பெரிய நியூஸ் வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணப்பட்டுருச்சு இந்த சன்ல ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே திக்கு முக்காட்டுறாங்க என்னடா யாருக்குமே தெரியாது செத்து போன மாட்டர் இது போல வெளியே வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த நியூஸை யார் போட்டால் எப்போ போட்டாங்கன்னு தேடி போகும்போது தான் இந்த சைட்டை ஹேக் பண்ணியிருக்க விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு ரூபர்ட் மோடாக இதை பார்த்துருக்காரு பார்த்துட்டு சிரிச்சிருக்காரா என்னடா நான் செத்து போன நியூஸை நான் ஓன் பண்ணியிருக்க அதை சன்லேயே போடுறீங்களா அப்படின்ட்டு இவர் சிரிச்சுட்டு அவங்களோட ஊழியர்கள் கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஏதோ அவங்க தப்பு நடந்திருக்கு பாருங்க அப்படின்ட்டு இவ்வளோதான் நான் இவ்வளோ தூரம் மோடாக்கை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா இந்த புகழ் கிரீடத்தில் ஒரு வைரத்தை வைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பட்டியல் உங்களுக்கு காட்டுற அந்த பட்டியலை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதாவது ரூபர்ட் மோடாக் எந்தெந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் வாங்கியிருந்தார் எந்தெந்த நிறுவனங்களை இன்வெஸ்ட் அதிகமாக பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய ஹோல்டராக இருந்தார் ஷேர் ஹோல்டிங்கில் அடிச்சிக்க முடியாத ஆளாக இவர் எந்தெந்த நிறுவனத்தில் இருந்தார் அது இதுன்னு பலதரப்பட்ட நிறுவனங்கள் பேர் வரும் பலதரப்பட்ட டிவி சேனல்ஸ் பேர் வரும் பலதரப்பட்ட பத்திரிகைகள் பேரும் உள்ளே வரங்க எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல்
Nat Geo Wild, Nat Geo Music, NGC Network International, Allied Sports Limited, Baby TV, Fox Sports Latin America, Munda Fox Broadcasting, RDVC Media and Marketing, Channel V Thailand, CJ ENM Korea, Fox Sports Japan, Star India. This is the International Cricket Council matches. The cricket is the maximum. Asia Net Communications, Vijay Television Private Limited, Balaji Telefilms Limited, Middle East La Matime Serberitrika, Rutana, Mobi Group Holdings, Fox Sports Asia, China La Mutta Yengitrika, Phoenix Satellite Television Holdings, and Indonesia La Yengitrika, PTVC Media Asia. Adta Badia TV, Adal the Television at the Gita, Fox Television Station Singer, Yatana Session Rigoboringa. Ida Torande, Fox Broadcasting Company, My Network TV Distribution Service. And film at the 20th Century Fox Film, Fox 2000, Fox Searchlight Pictures, 20th Century Fox Animation, Fox International Pictures, 20th Century Fox Home Entertainment. Production la pata, 20th Century Fox Television Production, Fox 21 Inc., 20th Television, FTVS, Fox Television Studios, Shine Limited, all films in the Fox Library. Broadcast segment at the Sky Italia, Sky Deutschland. Others la pathing abdina. B Sky B, Hulu, Tata Sky, Bona Film Group, CMC News, Asia Vice Holdings. This is the Vice News. News Corporation. News Corporation. Rupert Mada Koda Pradhaname Ididanga. This is the Mudigal. This is News and Information Segment. Do Jones. This is the Wall Street Journal, CIO Journal, CFO Journal, CMO Journal, and International WSJ Editions. Wall Street Journal Digital Network, Factiva, DJ Risk and Compliance, Do Jones News Wires, Barons, Market Watch, Do Jones Private Market, DJX. News Corporation Australia. This is the Dina. The Australian, The Daily Telegraph, Herald Sun, The Courier Mail, The Advertiser, Taste.com, Career1.com, Business Spectator, Eureka Reports, Cargate.com, Fox Sports Pulse and Local Dailies. News UK Lerdhigdina, The Sun, The Times, New York Post, News America Marketing, Smart Source Inserts, Storyful. This is News Corporation, le, Cable Network Programming Lerdhigdina. Fox Sports Australia, Digital Real Estate Services, REA Group and News Corporation la Book Publishing Edith Gitting Abdina, Ulaga Pugal Petra Publishing Company Anna, Hopper Collins, Everdida, and Ultimata, News Corporation la Digital Education Edith Gitting in the Amplify Kelly Patricla, other Ula under the Amplify Insight, Amplify Learning, Amplify Access. Makale, Rupert Murdoch, Ever Tanipata Varkale Yapri under the car, Todil Varkale Yapri under the car, Full Anama Path Muristo. If you have a lot of people who are not able to get a lot of people who are not able to get a lot of people who are not able to get a lot of people who are not able to get a lot of people who are not able to get a lot of people who are not able to get a lot of people who are not able to get a lot of people who are not